నమస్తే వినీల్ గారు నమస్తే జయ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అండి సూపర్ కొంచెం సన్నబడ్డారు కదా అబ్బా ఎంత ఆనందంగా ఉందో కానీ సేమ్ డైలాగ్ మీ మిమ్మల్ని చూడగానే అనుకుంటానండి నాకు చెప్పారని చెప్పట్లేదు నిజంగా సన్నగ్ కనిపిస్తున్నారు వినీల్ గారు అందరికీ డైట్స్ చెప్పి మీరు కూడా ఫాలో అవుతున్నట్టున్నారు ఐ థింక్ సో లేదు లేదు అంటే కొంచెం దగ్గాలనే ట్రై ఓ సూపర్ అండి ఏదేమైనా సన్నగా ఉంటే హెల్దీగా ఉన్నట్లే అంతే కదండి సన్నగా ఉంటే హెల్దీగా ఉన్నాయి బాడీలో హార్మోన్స్ ఇన్ఫ్లమేషన్ లేకుండా మనం మెయింటైన్ చేసినప్పుడే మనం హెల్దీగా ఉన్నట్టు ఓకే అక్కడ సన్నమా లావా అనేది క్వశ్చన్ కాదు క్వశ్చన్ కాదు యువర్ బిఎంఆర్ లెవెల్స్ మీ కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ మీ బాడీలో హార్మోన్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఓకే మీ ఇన్ఫ్లమేషన్ లేకుండా మీరు హెల్దీగా ఉన్నారా మీరు యాక్టివ్గా ఉన్నారా మీ మజిల్ బాగుందా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నారా కరెక్ట్గా పడుకున్నారా అంతే మీరు హ్యాపీగా ఉన్నారా అందరు మెయిన్ లేడీస్ హ్యాపీగా ఎగ్జాక్ట్ లేడీస్ హ్యాపీగా ఉంటే ఆ ఇల్లు మొత్తం హ్యాపీగా ఉంటారు ఎగ్జాక్ట్లీ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రూ ఒక విషయం మాట్లాడదామని వచ్చాను వినీల్ గారు డయాబెటీస్ అండి మనము చూసుకుంటే హండ్రెడ్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ వంద మందిలో ఒక ఎనభై మంది దాకా మనం డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ని చూస్తున్నాం అది ఏ డయాబెటీస్ అయినా అయి ఉండొచ్చు కదండి పర్సంటేజ్ అనేది బాగా పెరిగిపోతూ ఉంది అయితే ఈ మధ్యకాలంలో నేను వింటూ ఉన్నాను డయాబెటిక్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అది ఫుడ్ ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా లేకపోతే మీలాంటి వారి సజెషన్స్తో అని అది అసలు ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి యా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టైప్ టూ డయాబెటీస్ అయితే రివర్స్ చేయొచ్చు లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి స్లీప్ని ప్రాపర్గా మనం కరెక్ట్ టైంకి పడుకోవాలి కరెక్ట్ టైంకి లేవాలి మజిల్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేసుకుంటూ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫుడ్ అనమాట ఫస్ట్ డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే డయాబెటీస్ అయినా ప్రీ డయాబెటీస్ అయినా ఉన్నవాళ్ళు ముందు టెన్ థర్టీ అంటే ద రిపేరింగ్ టైం లెవెన్ టు ఫోర్ నేను చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను లెవెన్ టు ఫోర్ మన బాడీ తనని తాను రిపేర్ చేసుకునే టైం నేను వానికి పడుకొని నైన్ మార్నింగ్ నైన్కి లేస్తానన్నా కుదరదు లెవెన్ టు ఫోర్ మీరు డీప్ స్లీప్లో ఉన్నారా మీ హార్మోన్స్ బ్యాలెన్స్ అవుతాయి హార్మోన్ ఇన్సులిన్ ఈజ్ ఏ హార్మోన్ ఓకే అంటే ఎవరితో పని లేకుండా శరీరం దానిపైన అదే చేసుకుంటుంది అంతే కదా అంతే ఎస్ సో ఇన్సులిన్ మన బాడీలో ఇన్సులిన్ లెవెల్స్ కరెక్ట్గా మానిటర్ చేసుకోవాలన్నా మనకి స్లీప్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగిన వాళ్ళందరూ ఎక్సర్సైజ్ చేయాల్సిందే వాకింగా సరే వాకింగ్ చేయగలిగిన వాళ్ళు వాకింగ్ చేయండి వాకింగ్ కన్నా మించి చేయగలిగిన వాళ్ళు కొంచెం పట్టుదల ఉండి నేను లేదు నేను డేంజర్ జోన్లోకి వెళ్తున్నాను డయాబెటీస్ ఈజ్ ద హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మన బాడీలో అన్ని డిసీజెస్కి మొదటి మెట్టు ఎస్ సో దాన్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేసుకోవాలని బాగా పట్టుదలగా ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళు వాకింగ్తో పాటు మజిల్ బిల్డింగ్ మజిల్ బిల్డింగ్ ఎవరికి వాళ్ళు చేయలేరు కంపల్సరిగా ట్రైనర్ని పెట్టుకొని మెల్లమెల్లగా వెయిట్స్ అంటే ఒకేసారి యాభై కేజీలు ఇరవై కేజీలు ఒకేసారి ఎత్తకుండా మజిల్ బిల్డింగ్కి ట్రైనర్తో కరెక్ట్గా డైట్ తీసుకుంటూ మజిల్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మజిల్ బిల్డ్ అయితే డయాబెటీస్ కూడా ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్గా కంట్రోల్ అవుతుంది సో సెకండ్ థింగ్ మజిల్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి థర్డ్ థింగ్ కంపల్సరిగా డైట్ ఓకే సెవెంటీ పర్సెంట్ డైట్ వర్క్స్ థర్టీ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ థింగ్ వర్క్స్ ఇదంతా కూడా టైప్ టూ యా టైప్ టూ అండ్ ప్రీ డయాబెటిక్ ఓకే ఓకే టైప్ వన్ ఇస్ ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజ్ మీ కాంట్ రివర్స్ ఫుడ్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలండి యా గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఫుడ్ తీసుకోవటం మంచిది గ్లూటెన్ ఫ్రీ అంటే రాగి పిండి జొన్న పిండి అరికలు సామలు బాజ్రా అంటారు బాజ్రాతో రోటీ చేసుకోవచ్చు ఈ గ్లూటెన్ ఫ్రీ ఉండే ఏవైనా తీసుకోవటం స్టార్ట్ చేయాలి అంటే కంప్లీట్గా రైస్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అంటే రివర్స్ అయ్యేదాకా అట్లీస్ట్ ఒక త్రీ మంత్స్ మన ఏవన్సీ లెవెల్స్ హెచ్బి ఏవన్సీ లెవెల్స్ మన ఇన్సులిన్ అని ఉంటుంది టెస్ట్ అవును అవును సిరమ్ ఇన్సులిన్ అని ఆ టెస్ట్లు అవన్నీ మనం ముందు చేసేసుకోవాలి ఫాస్టింగ్ షుగర్స్ పోస్ట్ లంచ్ అండ్ హెచ్బి ఏవన్సీ అండ్ ఇన్సులిన్ ఈ మూడు టెస్ట్లు చేయించుకొని త్రీ మంత్స్ కంప్లీట్ స్ట్రిక్ట్ డైట్లో ఉండి అది రివర్స్ చేసుకోవచ్చు చక్కగా తినే ప్యాటర్న్ మార్నింగ్ లేవంగానే ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ స్లీప్ కరెక్ట్గా ఉంటూ మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎక్కువ శాతం గుడ్ ఫ్యాట్స్ ప్రోటీన్ అండ్ సలాడ్స్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ మధ్యాహ్నం మనం కొంచెం అంటే ఈ రాగులు సజ్జలు ఇవన్నీ అరికలు సామెలు ఇవన్నీ తీసుకున్నా కూడా ఫస్ట్ మనం ఫైబర్ కంటెంట్ని తిన్న తర్వాత ప్రోట
సో ఈ పద్ధతిలో తింటూ మధ్యాహ్నం ఫోర్ ఓ క్లాక్కి స్నాక్ తీసుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమన్నా లడ్డు లైట్గా స్వీట్ లేకుండా తక్కువ స్వీట్తో అంజీర్తో ఒక్క అంజీర్తో లేకపోతే ఆ అంజీర్ కూడా వద్దు గుప్పెడు పిస్తా పప్పులు గుప్పెడు బాదం పప్పులు అలా తీసుకొని లేదా బాయిల్డ్ గ్రీన్ పీసు బాయిల్డ్ పల్లీలు ఇలాంటివి షుగర్ తక్కువ ఉండేవి ఓకే ప్రోటీన్ గుడ్ ఫ్యాట్స్ ఉండేవి తీసుకుంటూ స్నాక్ ఐటెంగా సెవెన్ ఓ క్లాక్కి డిన్నర్ క్లోజ్ చేసి డిన్నర్లో కూడా ఫస్ట్ ఫైబర్ తీసుకొని ఎక్కువ శాతం ప్రోటీన్ ఉండేలాగా తీసుకుంటే ఇలా త్రీ మంత్స్ తీసుకుంటే టెన్ కల్లా బెడ్కి వెళ్ళిపోయి కంపల్సరిగా నిద్ర ఇంపార్టెంట్ ఓకే మీ బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గాలన్నా అండ్ మెయిన్ థింగ్ మనం తీసుకునే త్రీ ఫోర్ లీటర్స్ వాటర్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఒక మట్టి కుండ తీసుకోవాలి ఓకే ఆ మట్టి కుండలో ఒక రాగి చెంబు ఒక రెండు మూడు వెండి కాయిన్స్ వేసి ఒక పన్నెండు గంటల నుంచి పదిహేను గంటలు స్టోర్ చేయాలి వాటర్ని ఓకే ఆ తర్వాత ఒక గాజు బాటిల్లో కానీ జగ్లో కానీ ఆ వాటర్ని పట్టి దాంట్లో కొన్ని కీరా ముక్కలు కొన్ని క్యారెట్ ముక్కలు కొన్ని అల్లం ముక్కలు కొన్ని విసిరికాయ ముక్కలు కొన్ని లెమన్ కొంచెం మింట్ లీవ్స్ కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసి ఆ వాటర్ తీసుకోవాలి ఆ వాటర్ని కూడా మళ్ళీ పన్నెండు గంటలు స్టోర్ చేసి ఫస్ట్ పన్నెండు గంటలు రాగి చెంబు వెండి వెండి కాయిన్స్తో పన్నెండు గంటలు మట్టి కుండలు ఒక మట్టి కుండలో వాటర్లో అవి స్టోర్ చేసి పన్నెండు గంటల తర్వాత అవి బాటిల్లోకి కానీ జగ్లో కానీ గాజు దాంట్లో కీరా కొన్ని ముక్కలు క్యారెట్ విసిరి నిమ్మకాయ లేదా సంత్ర అంటారు కదా అవును అదైనా వేయచ్చు అల్లము మింట్ లీవ్స్ కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసి ఒక మళ్ళీ పన్నెండు గంటలు అండ్ పచ్చిమిర్చిని కూడా సన్నగా మధ్యలో కట్ చేసి రెండు పచ్చిమిర్చి కూడా వేయాలి ఓకే ఇవన్నీ వేసి పన్నెండు గంటలు మళ్ళీ స్టోర్ చేసి ఆ వాటర్ని మూడు లీటర్లు కానీ నాలుగు లీటర్లు కానీ పర్ డే ఎండ ఎక్కువగా ఉంటే నాలుగు లీటర్లు బయట ఎక్కువగా తిరిగితే నాలుగు లీటర్లు మూడు లీటర్లు మూడు లీటర్లు అయితే కంపల్సరిగా తీసుకోవచ్చు దీనివల్ల బెనిఫిట్ ఏంటండి అంటే మన బాడీలో ఇన్ఫ్లమేషన్ ని తగ్గిస్తుంది అండి ఓకే సో ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ ని తగ్గించి హార్మోన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది నిద్ర బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది ఇది టోటల్ బాడీ రిపేర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ ఈ వాటర్ని ఒక త్రీ టైమ్స్ తీసుకొని ఓకే నేను చెప్పిన పద్ధతిలో కనుక ఫుడ్ తీసుకుంటే త్రీ మంత్స్లో మీ హెచ్పి ఏవన్సి లెవెల్స్ ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు తగ్గుతాయి ఇందులో ఏజ్ గ్రూప్ ఏమన్నా ఉంటుందా వినీల్ గారు ఏ ఏజ్ గ్రూప్ అయినా పర్లేదండి మనం యంగ్ ఏజ్లో ఉంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయటం వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎస్ మజిల్ బిల్డ్ చేయటం మరీ ఇంపార్టెంట్ సో డెఫినెట్గా కూడా రివర్స్ చేసుకోవచ్చు రివర్స్ డెఫినెట్గా కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోవచ్చు మీరు చెప్పిన ఇట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోవచ్చు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఫాలో నా దగ్గరకు వచ్చి టెస్టమోనియల్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళ సంఖ్య మీకు తెలుసు అవును హెచ్బిఏవన్సీ అండ్ టెస్టమోనియల్ అందరూ వచ్చి ముందుకు అవును 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 సో హెచ్బిఏవన్సి లెవెల్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టూ టూ త్రీ మంత్స్కి నేను తగ్గించుకుంటూ మెల్లగా దాన్ని స్టాండర్డ్ కూడా చేసేస్తా ఓకే ఓకే అండ్ హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ఒకసారి తగ్గాక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ ని అడాప్ట్ చేసుకోవాలి డయాబెటీస్ ఉంటాం రివర్స్ అయింది డయాబెటీస్ లేకుండా అనేది వరం సో ఆ వరాన్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి లైఫ్ లాంగ్ ఉంచుకోవాలంటే డెఫినెట్ గా మనము అంటే ఎప్పటికి ఆ రూల్స్ కి స్టిక్ ఆన్ అయి ఉండాలి ఆ రూల్స్ కి స్టిక్ ఆన్ అవ్వాలి అప్పుడప్పుడు డైట్ లో లేనప్పుడు రివర్స్ అయిన తర్వాత అప్పుడప్పుడు చీట్ మీల్ చేసుకోవచ్చు ఆ చీట్ మీల్ ఎలా చేసుకోవాలో నా కుకింగ్ వీడియోస్ లో వస్తాయి స్టార్ట్ వినీలాస్ కిచెన్ వావ్ సూపర్ అండి సో దాంట్లో ఎలా తినొచ్చు డయాబెటీస్ ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు ఆ రెసిపీస్ ఏంటి అనేది కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తాను చాలా వెయిట్ చేస్తున్నామండి ఎందుకంటే ముఖ్యంగా మీరు మీతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా మీరు డైట్ కి సంబంధించిన చాలా విషయాలు చెప్తారు ఏ టాపిక్ మాట్లాడినా డైట్ దగ్గరకే వచ్చి ఆగుతారు కానీ అవి మీరే చేసి చూపిస్తామంటే అంతకన్నా సో ఎప్పుడు వస్తుందని వెయిట్ చేస్తున్నాం మేమైతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినీల్ గారు నమస్తే థ్యాంక్ యూ